hello everyone hello 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 welcome welcome good morning 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 as you can see i am excited to see you um i know it's been a long time you don't see this face or or hear this voice but here I am, here I am. Welcome, happy new year. It's a blessing new year. Welcome, welcome, welcome. And as you already can see, this is your friend, Josie. Speak up with Josie. And I am glad you're stopping by. If you are here for the first time, welcome. And if you are, uh, if you've been here before, I am happy that you are still here with me. Um, bienvenue, 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 bienvenue. Ça fait longtemps que ou pa revisay ça ou bien tande voir ça. On connaît même dou mais nous mais nous mais nous mais nous pour monde qui t'app tande nous, nous gen pile monde qui t'app tande nous, nous gen monde qui t'app mandé pour nous et c'est ça qui va l'encouragement qui fait nous vle um, avancer avec Chanel là. Et super point est non. Non, nous c'est Josie avec Speak Up with Josie. Um, c'est vraiment yon contentement pour ma vie aujourd'hui. Hein. Nous allons dérouler nos séries de vidéos. Ces vidéos qui pratiquent. Bagay ke wap ka etilise chak joun an vil, ok? We're going to start with a series of videos that you can... Um, you can use daily in your life. Nous content well, mais pas oublier sous après mes ça n'a fait hein sous remeni partager le partager le partager le faire l'autre monde garder et puis um tandel ça a aider nous. Nous content well on a commencer. Okay, everyone, like I said, this is going to be a series of video. And we're going to start with could, should, or would. Um, That's going to be a multi-part video. First, we're going to start with could. Okay, we say could is the past tense of can uh-huh it is used to express past ability possibility or permission could is used as a past ability possibility or permission it also can be used as a polite way to make requests or suggestions. Like I said, we can use could as a polite way to make requests or suggestions. Um, the word that in a curl, no, the could no video can I fail say. Um, nous allons dérouler avec expression ça qui parfois qu'on a déjà trick. C'est code qui c'est capable. Nous allons plusieurs mots que créole a utilisé pour code. Should qui c'est à doué. Nous allons plusieurs mots que créole a utilisé pour should. Ensemble avec would qui c'est temps pris ou bien tap. Et pour au pral wè plusieurs lot mots que créole a utilisé pour mot ça mais c'est à coup de seulement que peut-être qu'a gagner en vidéo ça c'est pas trop long qu'a mettre l'autre là dedans nous dit cold c'est un mot que yo utilisé um, comme moi dit c'est expression que yo yé yo utilisé pour yon habilité qui ki passé ou bien yon possibilité ou bien yon permission your ability na passé your possibility ou bien your permission nou utiliser could um tankou 
yon mot que nous ka euh mandé un bagay avec un peu sagesse OK expression ça que nous utiliser li les nous a mandé un bagay nous voulons utiliser un peu sagesse ou bien nous ta vle suggérer yon bagay pour l'autre monde fait let's look at some of the example nous allons regarder quelque façon que nous utiliser mot ça et nous utiliser mot ça yo mais n'a commencer ensemble avec could capable in the following example this is how we use the word could um like i said the, those are expressions we use them in different way such as possibility, possibility, or permission. So, ça y est, exemple comment que nous utiliser expression t'es capable um, de différentes façons. The first one is possibility. Possibility. T'es capable. When I was young, I could run very fast. When I was young, I could run very fast. Lem te piti, mwen te kapab kouri bien vite. Lem te piti, mwen te kapab kouri bien vite. Deuxième exemple, second example, possibility. Mo kreyon la se ka possibility ou bien ka it could rain later today so take an umbrella it could rain later today so take an umbrella li kapab gen la pli pita se pou pran yon parapli li kapab gen la pli peut-être mon courant c'est faire la pli pita c'est pour prendre yon parapluie. Et bear with me, I'm gonna change the board to the other side. Okay. Okay, so now both sides, mem. In this side, we have the example of um, number three, that is um, permission. Okay, the way we use permission. Um, permission ou bien mandé permission ak moins k. Mo créole la c'est moins k ou utiliser moins k. Could I use your phone for a moment? Could I use your phone for a moment? Est-ce que moins k servi ak? ou bien ka di utiliser téléphone ou an pour un moment est-ce que moi ka servi ak ou bien ou ka di est-ce que moi ka utiliser téléphone ou an pour un moment last examples polite request polite request mon créole là c'est t'en prie could you please pass me the salt could you please pass me the salt t'en prie ou ka passe me celle là t'en prie ou ka passe me celle là OK oui nous va excuser moi moi vidéo en ti gens loin mais c'est pour tout ensemble like I said, this is a series of could, should, would expression. We just finished with the could. Now we're going to move with the should. No fact fini avec could, not move na should. Should is used to give advice, to make recommendations, to express obligation. It can also be used to speculate about the past. Okay? Nous dit euh, um, should qui c'est doué utiliser pour bail conseil 
ok advice pour by conseil make recommendations pour faire recommandation faire recommandation to express obligation ou bien pour ka exprimer obligation nous utiliser doit tout pour ka faire et spéculation sur sac passé sur sac t'est passé OK pour faire et spéculation sur ça qui passé it can also be used to speculate about the past so remember to make recommendations faire recommandation to express obligation exprimer obligation or to use as to as to speculate um about the past faire et spéculation sur ça qui passé on nous garder comment ils utilisent li na phrase let's look how they use it in um sentences okay flipping the board okay here we go uh huh nous gon bel board là nous écrit li en bleu rouge et puis board là c'est blanc oublier que dans mois janvier tout nous a fêté et fête et dépend de pays d'accord let's look at some examples on regarde quelques exemples premièrement nous dit advice OK advice qui c'est doué you should see a doctor if you are not feeling well you should see a doctor if you are not feeling well ou doué wè yon docteur si ou pa santi ou bien OK you should see a doctor ou doué wè yon docteur second example deuxième exemple pour recommandation recommendation he should try the seafood it is excellent here he should try the seafood it's excellent here Lita doit essayer manger fruits la mer. Les bons ici. Lita doit essayer manger fruits la mer. Très bon ici. Troisièmement, ka gade côté numéro 3. Troisièmement, ou ka utiliser should lan for obligation. We use the expression should for obligation okay obligation we should submit the report by the end of the week we should submit the report by the end of the week nous ta doit soumettre rapport avant fin semaine nous ta doit soumettre rapport avant fin semaine Number four, numéro quatre, we use should as a speculation, speculation as a expectation. She should have arrived by now. I hope she's okay. She should have arrived by now. I hope she's okay. Lita doit arriver. Déjà, moi respirer li bien. And remember, the word she, um, the word she is a pronoun. Na kere la se li, just like the number sentence two, here is li. E, I will come soon with pronouns. So, li ta doe rive déjà, moi espere li ok. And that was for should. All right, so to continue with our series, could, should, and would expression, we're going to see the last one, which is would. We have seen could, we have talked about should, now we are going to talk about would. Would is the past tense of the word will would is the past tense of will 
it has several uses including expressing past habits expressing past habits making polite request making polite request making polite offers and forming conditional statements okay so would expression hein? nous li gagne plusieurs utilisation et une utilisation yo c'est expression dans temps passé expression dans temps passé deuxième là c'est faire une demande en gentillesse faire une demande en gentillesse et troisième là c'est faire un offert OK en gentillesse ou bien offrir un service ou avec un pile sagesse et puis dernier c'est formation phrase conditionnel formation phrase conditionnel so déjà connaît nous toujours by comment ou utiliser les dans phrase we always give you like an example how you use the words or the expressions in a sentence so right now we're going to flip the board to the next page so we can see the um example the examples all right examples of wood wood um you're gonna see in number one we have past habits past habits when he was young when he was young when he was when he was younger he would always eat breakfast at 7 a.m when he or you know somebody little johnny was younger he would always eat breakfast at 7 a.m en créole nous t'ap dit l'élite pigène l'ita manger toujours déjeuner à 7 heures matin l'élite pigène l'ita manger toujours déjeuner à 7 nan matin. Number 2. Numéro 2. Polite request. Polite request. Mot que nous utilisons c'est temps pris. Temps pris. Would you mind closing the window please? Would you mind closing the window please? Créole a dit, est-ce que ta ka ferme fenêtre la temps pri? Est-ce que ou ta ka ferme fenêtre la temps pri? Number 3, numéro 3. Ou ka utilise l polite offer. Polite offer and we use the word ta. I would be happy to help you with your homework i would be happy to help you with your homework mwen ta kontan ede ou ak de voir ou mwen ta kontan ede ou ak de voir ou last one conditional statement number 4 number 4 numéro 4 conditional statement mo ke nou utilize an se si si if i had more money i would buy a new car if i have more if i had i'm sorry more money i would buy a new car Si mwen te gen plis la jan, mwen ta achete yon machin nef. Si mwen te gen plis la jan, mwen ta achete yon machin nef. Now you have it. The expressions of could, should, or would.